Siema, witajcie w kolejnym odcinku na tym kanale. Jest to niezwykle specjalny materiał, ponieważ Q&A, kamerki, razem do nagrywamy, specjal 1000 subów, dużo tego jest, prawda? Prawda. No, jak możecie zauważyć, troszkę zarosłem, tutaj wzorowałem się balderem, pozdrawiam bardzo serdecznie. No i cóż, jeszcze można szybko powiedzmy tylko dlaczego, bo wspomniałem o tym w ostatnim odcinku właśnie, kiedy zapowiadałem Q&A. Dlaczego nie chcemy pytań o nasze poufne informacje? Otóż po pierwsze nie taki był konwent kanału, nie chcemy nagrywać z, z kamerkami. My chcemy, żeby nasze filmy były oglądane za to co robimy, za to czym gramy, że tak powiem, a nie za nasze twarze, czy za to kim jesteśmy. A drugiej rzeczy może ty opowiedz twary. Oczywiście. No, druga rzecz jest taka, że po prostu nie chcielibyśmy być za bardzo rozpoznani. Wiadomo, może się to wydawać komuś śmieszne, bo tam tylko tysiąc subów i tak dalej, ale przezorny, zawsze ubezpieczony. Będziemy pomijać pytania takie o wiek, o miejsce zamieszkania, media społecznościowe czy nazwisko. Tak, a także przejdźmy, myślę, bez zbędnego przedłużania do pierwszego pytania. A więc, Minotaurus, co sądzisz o byłym użytkowniku Jerycho? Śmieszny człowiek. Zgadzam się. Dobrze, przejdźmy w takim wypadku do następnego. Pytanie do Mikorusa, bo z Farek to wiem. Keba w bułce czy w cieście? Myślę, że w cieście. Pytanie do Minotaurusa. Dlaczego skończyliśmy z kontentem piłki nożnej? To jest w ogóle bardzo ciekawa sprawa, ponieważ ten kanał, zanim zaczął być ogwincie, był właśnie to kanał sportowy. Głównie biorąc się na piłce nożnej. A dlaczego z nim skończyliśmy? Myślę, że głównie motywacja, no i to też, że pojawił się generalnie Gwint, ponieważ Gwint, przyznam, bardzo, bardzo mm, mnie wciągnął osobiście i Sparka także. Skąd przedrostek tygodniowy w nazwie kanału? Od streamów odbywających się co tydzień. Oraz, ponieważ możecie tego nie wiedzieć, zapewne tego nie wiecie, w czasach piłki nożnej, w czasach naszego kanału sportowego, fir filmy z boiska pojawiały się co tygodniowo. Jak ma na imię Sfarek? Antoni. Dlaczego akurat Gwint? W moim przypadku było to dlatego, że to była pierwsza gra karciana, w jaką kiedykolwiek zagrałem, więc zawsze coś nowego, a przy okazji Uniwersum Wiedźmina, więc zawsze jakiś plus. No na pewno, oczywiście każdy z nas zaczął grać w Gwinta na początku Wiedźminie trzecim. Ja nawet mam taką małą anegdotkę, jak to mówiłem na początku, że Gwint Wiedźmińska gra karciana to jest obraza Wiedź... Gwinta z Wiedźmina trójki, ale Potem troszkę zmieniłem zdanie. Na trzecie pytanie nie odpowiemy i tu już mówiliśmy dlaczego. Jak się poznaliśmy? Fu, nie mam pojęcia. Znaczy, dawno, tyle pamiętam. Tak, w 10 okoli... lat albo więcej. W jakich okolicznościach to nie wiem szczerze, ale w każdym razie dawno. I czy mamy inną pracę poza ty? No to generalnie podobne pytanie pojawi się już później. Tak bliżej końca filmu, bo widziałem, że też coś zadał tym razem na YouTubie, także na to pytanie troszkę, e, że tak powiem, głębiej odpowiemy, ale to już właśnie trochę później, żeby to się nie pokrywało, po prostu dwa pytania. E, no dobra. Kogo popiercie w konflikcie stre w strefie gazy i dlaczego jest to Palestyna? To może ty odpowiedz, Sfarek. Otóż ja uważam, że warto popierać obie strony i uzasadnienia tej odpowiedzi nie znajdziecie. Nie znajdziecie, ponieważ nie będę aż taki niemiły. Niemniej obie strony mają swoje racje i nie jest to na pewno czarno-biały konflikt, jak niektórzy go przedstawiają. Tak jak zresztą większość konfliktów na świecie. Mm, dobra. Dlaczego kochamy wieczny ogień i łowców czarownic, a nienawidzimy elfów i nie ludzi? Eee, a tego, bo jesteśmy ludźmi. Z jakiego miasta jesteśmy? Jesteśmy z Warszawy. Jakiej muzyki słuchacie? Typ. To może ty odpowiedz? Wiesz co, typ? różnych muzyk słuchamy. Naprawdę różnego typu. Od country, poprzez jakieś takie inne śmieszne jakieś hip-hopy. Wszystko, nie? Co tam to muzyka trafi? religijna i patriotyczna. Także tak. jest dużo tego. Co tam wpadnie w ucho, to się słucha. Nie mam żadnego ulubionego typu muzyki. Jedzenie czy picie? Wiesz co? Picie, ponieważ bez jedzenia człowiek może wytrzymać zdecydowanie więcej niż bez picia. A ja bym powiedział, że jedzenie, ponieważ zdarza się takie jedzenie, które jest bardzo nasączone wodą. No, to jest taki haczyk mały, można powiedzieć, więc faktycznie w takim wypadku jedzenie. Który z waszych dwójki jest wyższy? Wydaje mi się, że to jest farek, ale z różnic od sobie kilku centymetrów, także... 
To nie jest dużo. E, jakie gierki gracie poza Gwintem i czy mamy opinię o Cyberpunku? To może ty zacznij od opinii o Cyberpunku. E, tak, jeżeli chodzi o Cyberpunk, myślę, że Cyberpunk to jest niezła gra, ale nie, nie jakaś fenomenalna. Po prostu dobra gra i tyle. E, I tak samo też nie rozumiem trochę tak jakby całej nagonki, tak? Pamiętajcie ludzie, że Cyberpunk to jest tylko gra, a nie tam będzie zaraz, że okłamali nas i tak dalej, no. Trzeba troszkę wrzucić na luz i wziąć pod uwagę, że to jest tylko gra, nie życie. Tak, a co do tych innych gier, no to ja bardzo lubię serię Dark Souls, bardzo lubię cały w ogóle uniwersum Dark Souls, czyli Bloodborne również na przykład. Lubię również serię gier Metro, fenomenalna naprawdę. Co tam dalej, Heroes i Trójeczka to klasyka, World of Tanks, no i wiele innych, to jest to, co mi przyszło tutaj na myśl. Na przykład Red Dead Redemption 2 ostatnio ogrywałem. Także ja gram w sporo gier, Assassin's Creed jeszcze, niezła seria, już skończę może, żeby się nie rozgadywać za bardzo. Ja aż takim, że tak powiem, koneserem yy, gier jak Sparek nie jestem, aczkolwiek też jakieś tam yy, ogrywałem, no oczywiście nasza ulubiona gra to jest Wiedźmin, czy generalnie seria gra to jest oczywiście Wiedźmin, taka jedna konkretna to Wiedźmin yy, trójka. Yy, no i tak, narysujemy cię, nie, o tu już widzę, że Krona za nas odpowiedział. Ja też. Mhm. Najmniej ulubiona grupa etniczna. No to może zacznij tutaj. Co do najmniej ulubionych grup etnicznych, no to nie ma żadnej, której szczególnie nie lubię, ale z takich, które są najmniej ulubione, czyli lubię najmniej, no to będą Cyganie, inaczej Romowie. Ja też jakoś tak nie myślałem teraz, ale no... Powiedzmy, że tak, 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 tak naj, najszybciej, no to też bym rzeczywiście pomyślał pewnie o, o Romach. A kiedy Q&A? Teraz. Oj tak, teraz. Właśnie dziś. Hmm. A czy panowie lubią rzuć gumę turbo? To tym razem może ja zacznę. Otóż, no to jest pytanie wieloaspektowe, że tak powiem. Nie możemy na to odpowiedzieć tylko pod kątem, czy lubimy na przykład smak. Bierzmy pod uwagę, że gumę turbo nie żuje się dla smaku, ale dla... To było chyba zdjęcie, czy tam naklejka, nie pamiętam. Jest zdjęcie samochodu. samochodu, to jest, można tak. powiedzieć, takie przeżycie metafizyczne. Mhm, dokładnie. I takie przeżycie można mieć za... Ile kosztuje guma turbo? 30 groszy. 30 groszy. 30 groszy. Po 30 groszy, no to... To jest, to jest po prostu promocja. To jest promocja, także jak najbardziej. Czy panowie wolą dziewczynki z warkoczykami, czy bez? Bez. Ja się wstrzymam od, od odpowiedzi. Czy waszym zdaniem jest możliwe, żeby tańcem wielbić Boga? Myślę, że tak, ale na pewno wielbienie nie może być tylko poprzez taniec, moim zdaniem. A ty co uważasz, Sparek? No, jak najbardziej można wielbić poprzez taniec, no ale no, nie będę się powtarzał, uważam to samo, co ty. No, dokładnie. Chrześcijanin tańczy, 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 tańczy. A czy się czegoś boicie? Tak, ale nie będziemy tego ujawniać publicznie, ponieważ nie wolno okazywać słabości i dawać osobom, które nam złe, źle życzą takich właśnie informacji. Czy lubimy przyrodę? Jak najbardziej. Jeszcze jak. Co chcielibyście w Gwincie tak powiedzmy od zera przebudować? Jaką część gry w sensie? U, to wiesz co, może ty zacznij. Ja jeszcze chwilę pomyślę nad odpowiedzią. Wiesz co, ja nie miałbym szczególnie takiego pomysłu, ale wie... dobra, już mam pomysł, już mam pomysł. Tryb draftu. Chciałbym, żeby został zrównany z powierzchni, z powierzchni ziemi i zastąpiony areną, bądź naprawdę, naprawdę ulepszony i urozmaicony, po prostu dopracowany. Takie dwie opcje i to jest jedyna rzecz, która mi w tym momencie w gwincie nie pasuje. E, tak, i właśnie chciałem powiedzieć tak naprawdę dokładnie to samo, dosłownie. Myślę, że tryb draftu. Reszta jest całkiem, całkiem ok w gwincie i tyle. Mm. Od kiedy gramy w Gwinta, czy woleliśmy Close Beta, czy Homecoming? Także w Gwinta gramy od 2019 roku, już tak w miarę regularnie. I wo czy woleliśmy Beta, czy Homecoming? Więc tak, no tutaj oczywiście jak powiedziałem, 2019 rok to już nie są czasy Bety, aczkolwiek ja się w miarę orientowałem, co się w Becie działo. I osobiście myślę, że wolę Homecoming, ale Homecoming, który jest w tej chwili, tak? Czyli tak gdzieś no, od momentu... Kupców o film mniej więcej, tak mi się wydaje, pana Lusterko, coś no. takiego, e, ponieważ przed tym to jednak powiedziałem, że beta była lepsza. Hmm. A czy lubią kremówki? Jeszcze jak? Szczególnie papieskie. E, czy jeśli zakupy poziom wspierania arcymistrz magii, czy musi być pełnoletni? 
Nie, nie musisz być raczej tak, tak. No nie, nie musisz być. Zdecydowanie nie. Tutaj nawet już odpowiedział Benedykt. E, czy czytaliśmy Wiedźmina? Jak najbardziej. Ja nawet przeczytałem, przyznam szczerze, bardzo mi się tak spodobała cała saga, że przeczytałem ją dwukrotnie. I każdemu, kto naprawdę kto gra regularnie w Gwinta, kto się interesuje tym uniwersum, też radę przeczytać dwa razy, z racji na to, że dużo szczegółów się dopiero za drugim razem, że tak powiem, odnajduje. Tak, ja też mam wszystkie książeczki na półeczce przeczytane. Czemu anime jest y, okropne? Może zaczniesz. Cóż, ja mogę się wypowiedzieć tak. Anime to nie jest moja bajka, nie lubię tego stylu graficznego i generalnie takiej konwencji ogólnej. Wiadomo, że są różne serie anime, ale ja tego nie oglądam, nie oglądałem i prawdopodobnie oglądał nie będę. Ale jeśli ktoś to lubi, no to cóż, ma do tego prawo. Czy planujemy iść na studia lub już jesteśmy? Także to jest pytanie, które właśnie podpina się pod to, które na które odpowiemy później, tak? Pod koniec w miarę. Tak, tak jak mówię, no to odpowiemy troszkę, troszkę tak bliżej końca, bo to się tak podpina pod je, jeszcze inne, które już wcześniej widzieliśmy. E, co sądzimy o Steel Series? Może zacznij. O Steel Series ja nie mam zdania, ponieważ nie korzystam. No ja też, też dokładnie, nie korzystam, także no tutaj niestety przykro na mózg, ale nie, nie wypowiemy się na ten temat. Broń biała czy palna? Wiesz co, to był chyba Blade. Broń biała, z uwagi na to, no ja lubię kolekcjonować broń białą, tak nie wiem, mieć na półce jakąś broń palną, czy to czarnoprochową, czy normalną, to nie za bardzo, natomiast właśnie jakąś broń białą, taką, no to jest ciekawa rzecz do kolekcji. Tak, nawet widzieliście na streamach nasze szable, jak pokazywaliśmy. Tak, no i to jest przykład broni białej niewątpliwie. A broń palna tak do kolekcji jakoś mi nie leży. To jest bardzo ciekawe pytanie. Który okres historii najbardziej lubimy? Bardzo Także dziękujemy. Mo, może, no przepraszam, przerwałem, ale Dobry. może powiedzmy, żeby było wiadome o co chodzi. Okres historii, tutaj mam na myśli, najbardziej, który najbardziej lubimy, który uzna, uznajemy z najciekawszy, może tak, który, o, naj, o którym najchętniej nam się czyta, czy dowiaduje jakieś informacje. Żeby było, powiedzmy, było wi wiadomo o co chodzi, także m, który z okres historii najbardziej lubimy? No, ja bym powiedział, że byłoby to, byłoby to dwa takie, które naprawdę mi się podobają. E, druga wojna światowa e, i myślę, że XVI, no XV, XVI wiek, taki wiadomo, złoty okres, e, złoty wiek Rzeczpospolitej, to jest XVI wiek, tak, złoty wiek Rzeczpospolitej, to myślę, że takie moje dwa ulubione okresy. Jeśli chodzi o moje, no to będzie to starożytność. Starożytność w szczególności historia na przykład Chin, starożytnych Chin oraz starożytnego Rzymu. To jest naprawdę bardzo ciekawe, również wczesne średniowiecze, wczesne średniowiecze dokładnie, ale takim moim naprawdę najbardziej ulubionym okresem jest początek XX wieku, pierwsza połowa XX wieku, w szczególności II wojna światowa, a tak najbardziej to już wojna na Pacyfiku. W ogóle dziękuję Ci, Jedek, za to pytanie, bo moim zdaniem naprawdę, naprawdę ciekawe. Następnie, czy lubimy muzykę Jacka Kaczmarskiego? Znaczy, może nie ma tak dużo, które mi się jakoś bardzo podobają, ale generalnie uważam, że nie są one złe, aczkolwiek to jest to dość, powiedzmy, kontrowersyjna osoba. Tak jest. E, także idziemy dalej. I jaki uniwersum jest Waszym zdaniem najciekawsze? Wiedźmina. Moim zdaniem... Na pewno bardzo ciekawe jest również uniwersum Dark Souls. Mi się też podoba. Czy myślicie, że wiedział? Ale kto? No, my wiemy kto i my wiemy... My nie wiemy, czy wiedział. Dalej. A można, czy nie można? Wiesz co? Według mnie chyba można, nie wiem jak to uważasz. Mi się wydaje, że można. Można. Można, tak. Można. Jak najlepiej się modlić? Myślę, że tak jak się potrafi. W sensie, jeżeli ktoś na przykład lubi wieczorem pół godziny się modlić na przykład i odmawiać ten różaniec i koronkę na przykład, no to niech tak się modli, ale jeżeli na przykład dla kogoś to jest za dużo, no to niech się modli mniej, ale tak, żeby nie uważał modlitwę za jakiś przykry obowiązek. Czy mamy jakąś swoją ulubioną frakcję? Jak tak, to dlaczego? Moją ulubioną frakcją są potwory. Dlaczego? Przez dziki gon, dlatego, bo zaczynałem tym grać. 
bo ta, która wie, no i tak jakoś, tak jakoś polubiłem te potworki. Wiesz co, ja w tym momencie nie mam ulubionej frakcji. Każdą frakcję lubię mniej więcej tak samo, chociaż ostatnio na przykład właśnie potworki, przyjemnie mi się nimi grało, wiele takich talii typu Kości i Keltulis, którymi sobie ostatnio pogrywałem. Hmm. Bardzo podoba mi się to pytanie, jaki dodatek do Gwinta się Wam najbardziej e, podobał? No i tutaj tak, od razu bierzmy pod uwagę, że nie bierzemy oczywiście pod uwagę ceny władzy, no bo to jest dopiero pierwsza jakby część tego, tak. tej ekspansji, tak? Za mało dostaliśmy kart, aczkolwiek na pewno to myślę, że byłoby dość wysoko. Następnie e, też nie chcę wziąć pod uwagę Nowigradu, ponieważ daje to nową frakcję, ale jeżeli mam wziąć pod uwagę, no to rzeczywiście Nowigrad mi się najbardziej podobał z racji na właśnie syndykat. Ale jeżeli nie bierzemy tego pod uwagę, tych dwóch ekspansji, no to z pozostałych pięciu ja powiedziałbym, że Pan Lusterko. Zdecydowanie Pan Lusterko. E, pomijmy może to pytanie. Ulubiony gatunek muzyczny. To było. Tak, to było już pytanie muzykę. W jakie inne gry grać? Poza to też było. też już było. Azja czy Afryka? Myślę, że Europa. Oczywiście. Stany Zjednoczone Ameryki Północnej czy zbrodnicze państwo Izrael? Wiesz co, to pytanie to jest wybór pomiędzy złem a złem. I w takim wypadku zgodnie, no jako że to jest kanał o Gwincie, czyli pośrednio też od Wiedźminie, warto byłoby nie wybierać wcale. E, pytanie czy odpowiedzi? Zadawanie pytań czy odpowiadanie na nie? No niezbyt ciekawe pytanie, dlatego odpowiedzi. Gdzie jest Choroszcz? Choroszcz jest na Podlasiu, na Podlasiu. Tak, tak, na Podlasiu, na Podlasiu jest. Jest. Z jaką ewoluującą kartą i jej fazą przemiany byście się porównali? U, to jest naprawdę ciekawe pytanie, no, to może zacznij. Wiesz co? Moim zdaniem byłby to uzurpator żołnierz. To jest naprawdę bardzo ciekawa rzecz. To jest naprawdę bardzo ciekawa hmm. rzecz. Ewentualnie uzurpator generał, ponieważ warto też się czasami wsłuchać w te teksty tych kart ewoluujących, ja właśnie po tych tekstach najbardziej utożsamiałbym się z uzurpatorem, żołnierzem, czy tam oficerem i gener lub ge potem generałem. To są takie dwie karty ewoluujące. Można powiedzieć, że ogólnie uzurpator. Tak, i dokładnie to samo bym powiedział, naprawdę, bo tutaj jest taka, wiesz, tak powiem, głębsza historia pomiędzy nami, w którą już nie chcemy wchodzić, ale tak, byłby to na pewno uzurpator. E Team Trees, Team Yen czy Team Płotka? No, oczywiście Team Płotka, rzecz jasna. A tak na serio o Team Yen. Ja jestem ponad tym podziałem. Eee, czy byliście, jesteście w służbie liturgicznej? Tak, a przynajmniej ja. Ja nie. No dobra, także przechodzimy teraz do pytań z YouTube'a. Jakie są według Was cztery najgorsze karty w Gwincie i dlaczego? Po jedną na każdą rzadkość. No to nie będziemy się bawić w rzeczy bez kart neutralnych, ponieważ najgorszymi kartami w gwincie, nie oszukujmy się, są karty neutralne. To... Także na rzadkość zwykłą dałbym tarczę z usek, jest to... fatalna. Jest naprawdę, to jest tragiczna karta. To jest zwykła rzadka, chyba zwykła. Zwykła. Tak, zwykła. Tak. E, co jest takiego fatalnego z rzadkich kart? Wiesz co? No bo ja nie wiem. No tutaj, kurde, to jest strasznie trudne pytanie, bo jest generalnie w gwincie ponad 1200 kart, tak? To jest tak ciężko przemyśleć o jakiejś jednej, jednej najgorszej, nie? A my tu bez przygotowania. Tak, tutaj na to odpowiadamy, więc... Yy, może, nie wiem, nie wiem jaka będzie rzadka, bo generalnie brązów jest strasznie dużo w ogóle niegrywalnych brązów, tak? tak no... Także to jest zbyt trudne pytanie, że tak powiem to. Na Musielibyśmy to, to posprawdzać, nie? Mm -hmm. w gwincie. Jeżeli chodzi o epika... Czekaj, co się... Wiem, Wiesz, co? Ja myślę, że... e, jak to się no. nazywa? Te, mm. które oczyszcza wsiadające jednostki. Nie, jak to się nazywa? Że kut kuda? Nie, nie no, to jest specjalka. To jest jakiś burza, sztorm. A, wiem o co chodzi. Ja bym raczej powiedział, że gorszy jest skalach dyfryn. Skalach <laughs> dyfryn? Czyli wszystkie jednostki w rzędzie, a 5 siły, 7 prowizji. Tak na szybko, może coś jest jeszcze gorszego. No Kalach jest słaby, ale właśnie ta, ta specjalka jest też fatalna. Mm. Która oczyszcza trzy sąsiadujące no, wrogie jednostki, zadaje dwa. Zadaje dwa. Zamieć to jest, nie to nie zamieć, nie, to, to jest, jest sztorm. sztorm. Nie, to nie to jest sztorm, czy... czy no coś, coś takiego, takiego tak, tak, wiadomo o co chodzi. Ale Kalach jest jeszcze gorszy według mnie. E, no i najgorsza legenda... Hmm. Hmm, no tak, nie wiem, tak sobie myślę o takiej bardzo sprawy legendzie, to... 
Saskia smoczy ogień. W sensie Oj, pewnie tak. jest jakaś gorsza, ale Saskia jest fatalna i tak. Saskia smoczy ogień jest słabiutka, Okwist jest słaby. Dobra. No i tutaj bardzo ciekawe pytanie od Moniki. Jakie są wasze ulubione karty z Gwinta? No to moja ulubiona karta osobiście to jest Pan Lusterko. A jeżeli chodzi o ulubioną pod kątem mechaniki... Uuu, to też jest bardzo trudne, ale powiedzmy, że ta, która wie. Moja ulubiona karta w historii Gwinta to był Regis, ale przed inicjatywą, przed inicjatywą. Ponieważ teraz oni zabili Regisa, niestety to już nie jest to, co wcześniej. Także przed inicjatywą definitywnie Regis. A teraz jest pierwsze chwałki. Nie, Regis. Cały czas. Cały Niezmiennie. Czas, cały czas w sercu. E, co sądzimy o turniejach Gwintowych? E, I zaraz, jeżeli chodzi o turnieje, w sensie Gwent Open, Gwent Mastersy, Czyli to organizowane przez Redów, moim zdaniem są to naprawdę ciekawe przedsięwzięcia. No, przepraszam, ciekawe przedsięwzięcia. E, trochę długie, ale na, jak się ogląda nie całość, to naprawdę przyjemnie się ogląda. Może nas też trochę podszkolić. E, nieźle są według mnie, przynajmniej w angielskiej, jest tak powiem, obstawie komentowane, więc powiedziałbym, że są całkiem nie najgorsze. Co o tym sądzisz, ty może się Ja powiedz. uważam, że to jest oczywiście za długie, jeśli ktoś by chciał całość się oglądać, tak, to ale wspomniałem. gry na wyrywki, oczywiście niektóre poszczególne mecze, niektóre poszczególne matchupy z angielskiego są naprawdę interesujące i warto to obejrzeć, ponieważ zagrania pewne są dosyć nietuzinkowe. Tak. A jeżeli chodzi o platformę turniejową Gwinta, raz działa naprawdę nieźle, raz działa po prostu fatalnie, ale zwykle niestety działa fatalnie. I najważniejsze, dokąd tup ta nocą Jerzer Lenwaldu. Do Cintry. Czy macie w planach większy rozwój kanału, na przykład nie tylko YouTube, ale też Twitch? Także generalnie rozwój kanału mamy w planach. Na różnych płaszczyznach, nie tylko na płaszczyźnie YouTubeowej, czy też Twitchowej. A jeżeli chodzi o Twitcha, zamierzamy zrobić taki próbny, że tak powiem, stream na Twitchu. Myślę, że gdzieś w lipcu, w połowie, albo bo pod koniec lipca ewentualnie też takie planujemy. W lato na pewno. Tak. Hmm. Czy jest szansa na streamy w czwartek, a nie w piątek? Raczej nie. Raczej zostają na piątek, ale nigdy nie mówimy takie nie zupełne. Może to się kiedyś zmieni. Czy oglądamy Euro? Oczywiście. Tak, tak jest. Ja nie oglądam wszystkich meczy, ale wiele z nich tak. Ulubione karty w grze poproszę po jednej najfajniejszej. No to tak jak już mówiliśmy, ja, ja bym powiedział, że pan Lusterko tutaj zostaje. Ja Regis. Tak. E, czy jest w planach kolejny turniej? Jak najbardziej, ale to dopiero musicie poczekać do lipca. I tak raczej bardziej do połowy nawet. Tak, ja już mam koncepcję przygotowaną na następny turniej. Mhm. Czy pokażemy z darmo jeden przykładowy film dla wspierających? Tak. I to jest istotne. Tak. Pokażemy, ponieważ chcemy, żebyście wiedzieli, na co się piszecie, yy, decydując się na wsparcie. Ale nie pokażemy jakby całego filmu, tylko urywek, że tak powiem, na przykład, nie wiem, z jedną czwartą czy jedną trzecią tego filmu, żebyście też, yy, no, nie widzieli wszystkiego, prawda? Żebyście byli trochę tylko zaciekawieni tym. Ale to zobaczymy kiedy. W każdym razie postaramy się w miarę szybko yy, coś takiego przygotować dla Was. Yy. Czy mamy ulubioną frakcję? To już było, prawda? O frakcji chyba nie było. Znaczy było. nie, było, było, tak. Było. Czy graliśmy we wszystkie wieśki? Tak. Ja grałem we wszystkie, ale wszystkich nie ukończyłem, ponieważ w jedynce tylko napocząłem tą grę. E, czy czytaliśmy sagę? Tak, to już odpowiadaliśmy. E, na jakim sprzęcie nagrywacie? To jest generalnie sprawa taka, że my nagrywamy na dwóch różnych sprzętach, tak? Tak, ja na komputerze, który składałem no, jakiś czas temu, także nie powiem Ci dokładnej charakterystyki. Ja nagrywam na laptopie, to jest MSI, nie pamiętam dokładnego modelu, w każdym razie jest to MSI. Co oznacza skrót RBK00? Wiesz co oznacza? Jaki dokładnie? RBK00 Nie jestem pewien, dlatego pominiemy Tak, też nie wiem, więc tutaj niestety nie odpowiem Łopanie, ale ja za szkoda, że nie mam kasy, szkoda e, Czy poza YouTube'em macie jakieś zajęcia, na przykład szkoła, praca i tym podobne? No i tutaj właśnie jest to pytanie, na które już tak powiem, trochę odwlekaliśmy odpowiedź, także wreszcie e, na nie odpowiemy Czy macie poza YouTube'em e, jakieś zajęcia, na przykład szkoła, praca? 
No i to jest właśnie to pytanie, na które, że tak powiem, tak odwlekaliśmy tą odpowiedź. E, wreszcie, myślę, zdecydujemy się na to, by na nie odpowiedzieć. E, I tak, generalnie YouTube oczywiście w tej chwili powoli już zaczyna być dla nas jakimś źródłem dochodu, aczkolwiek wciąż to nie jest zbyt duży dochód, tak? Bardziej można powiedzieć, że traktujemy to wciąż hobbystycznie, a nie No to, jako... żeby kebab się zwrócił raz na miesiąc. Tak, także jeżeli chcecie nas wesprzeć, no to wesprzyjcie biedaków. Żeby tak. kebab zwracał się raz na tydzień. No, dokładnie. I jeżeli chodzi o właśnie jakieś nasze zajęcia życiowe, że tak powiem, to w tej chwili w sumie dorywczo sobie pracujemy i kształcimy się, żeby w przyszłości mieć jakieś takie też poważniejsze prace, że tak powiem. Tak jest, jakieś poważniejsze zajęcie. No i tyle, tyle chyba. Tyle z pytań. Tyle z pytań, także dziękuję bardzo za obejrzenie tego odcinka, dziękujemy za pytania, ponieważ było ich całkiem sporo. Cieszymy się, że chcecie poznać jakieś informacje o nas. No wiadomo, nie odpowiedzieliśmy na wszystko, to tak jak zapowiedzieliśmy, ale na większość raczej tak. Także mam nadzieję, że będziecie zadowoleni. No i będziemy się już z Wami woli żegnać. W przyszłości, już na niedalekiej przyszłości kilka naprawdę interesujących projektów się szykuje, także no, ja się też nie mogę doczekać. A teraz się z Wami żegnam. Do widzenia. No i cześć. No i cześć.